हेलो गुड मॉर्निंग एम ऑडियोबल गाइस हेलो यस सर ओके माय वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन राइट ओके फाइन since most of the students not yet joined guys could you please ping on whatsapp that please join class is started could you please someone ping in whatsapp group so everyone has the aws account response me please everyone knows how to create a ec2 instance pratik kaustu yes, rakesh suman kalpana ha ah, sir okay good sir yes sir putti download nahi ho raha hai sir okay ha ah, sir Can you share your screen? One okay, sir. No oh, screen share. Karo share screen. No option button hai na. Usko click karke. Ah, uh, sir, one minute. Ah, uh, I will join. or i can give the url okay you just download it use this url and download it i think हेलो राहुल सर यस कल्पना सर एक्चुअली मैंने वो पुट्टी वगैरह में डाउनलोड कर रही थी तो उसको सेटअप करते टाइम मुझे ब्राउज ऑप्शन नहीं आ रहा था टी अटैच करने के लिए सॉरी ब्राउज ऑप्शन नहीं आ रहा है ब्राउज ऑप्शन आता है ना सेटअप ओके और बेटर वे यू कैन यूज द मोबाइल स्ट्रीम देन मोबाइल स्ट्रीम किया आपने नहीं किया मैंने मुझे लगा कि मेरे कुछ इशू होगा तो मैं आपको नहीं उसमें कभी कभी होता है ऐसे ब्राउज पुट्टी का थोड़ा बग भी है सो बेटर वे यू कैन यूज द मोबाइल स्ट्रीम सर मोबाइल स्ट्रीम के लिए तो मुझे वापस मतलब वो थोड़ा देखना पड़ेगा कैसे करना मैंने देखा था वीडियो पर मैंने ज्यादा ध्यान दिया जस्ट शेयर योर स्क्रीन आई एम गोइंग टू शो यू ओके जस्ट हार्डली टेक 2 मिनट कैन यू शेयर सर मुझे पहले ये AWS लॉगिन कर लेने दीजिए बस 2 मिनट का लॉगिन कर ओके और आई कैन शो यू ओके डोंट वरी
सर मैंने लॉग इन कर लिया है मैं शो कर आ, ये ओके यस हेलो सर एक्चुअली आई एम एबल टू शेयर ओनली वन या ओके नो प्रॉब्लम यू कैन जस्ट डाउनलोड द मोबाइल स्ट्रीम ओपन एन अदर टैब आ ओके रिक्वेस्ट यू हैव टू यू जस्ट ओह या ओपन एन अदर टैब राइट यस जस्ट आज मैंने ब्राउजर में ही डायरेक्ट मोबाइल स्ट्रीम डालू तो हां डालो ना मोबाइल स्ट्रीम डाउनलोड दैट्स इट विंडोज टेन मोबाइल से डाउनलोड सब लोग देख लो गई मोबाइल से डाउनलोड विंडोज टेन इंटर करो ना वो आप नीचे भी है ना विंडोज टेन हाँ और ये देखो ये पहला ही ऑप्शन है इसको डाउनलोड कर लो ये पहला वाला होम एडिशन डाउनलोड नाउ और इसमें ये फर्स्ट वाला मोबाइल एक्सट्रीम होम एडिशन यस हो गया डाउनलोड आप डाउनलोड फोल्डर में जाओ डाउनलोडिंग आई डोट एवरीबडी प्लीज सी दिस इन केस इफ यू आर फेसिंग इश्यू विद दुटी देन यू कैन यूज द मोबाइल एक्सट्रीप ओपन योर डाउनलोड फोल्डर या ओपन यस क्लिक ऑन ओपन Just yes, and double click this mobile stream. Extract all. Yeah. Browse. Yes. Browse to your desktop. Desktop. See, there is a desktop. Yeah. Here only select folder, right? Yeah. And then extract. Okay. Done. Go back to your desktop. सर आर एस एंड यू आर एल टू डाउनलोड मोबाइल एक्सट्रीम हेलो सर गो बैक टू योर डेस्कटॉप ओके डबल क्लिक रन ओके Fine. So basically, you just click on session. This session, session, session button, right? Now, what? Yeah, allow access. No oh, session. Mahi, dekho yaha pe terminal ke niche session. Click on session button. Am I audible? Yes, sir. I am able to hear. So please, uh, yeah, click on session button here. Session button is there, right? Sir, I am not able. Session button you are talking about. Sorry. Sir, I am not. I mean, I am not able to see which session button you are talking about. Can you see the mobile stream screen? Ah, uh, yes, I can. So you can see the terminal in the bottom. There is a session. This session, session is there. About. Guys, can you able to see session here? सेशन बटन हियर टॉप लेफ्ट कॉर्नर यस ओके ओके क्लिक ऑन एसएसएच हियर रिमोट होस्ट जस्ट यू नीड टू प्रोवाइड द योर पब्लिक आईपी डू यू हैव द सर्वर्स रनिंग इट इज नॉट रनिंग राइट देन यू कैन ट्राई यू जस्ट चेक आफ्टर दैट इन गो बैक टू दैट विंडो अगेन मोबाइल स्ट्रीम ओके 
Okay. Yeah. So in remote source, you need to provide public IP, username, AC2 hyphen user. Go to advanced SSH setting. Go to advanced SSH setting. Yeah. Use use the private key button. Can you see here? Yeah. Click. Just uh, yeah. And then you need to just add the key. Okay. Uh, okay. I will. Okay. I mean, I will get get an option to attach here. I yeah. Can attach, right? You can attach. Or, okay. Uh, hmm. Okay, that's fine then. You just stop your screen. Okay. Okay. Hello, sir. Yes. Ah, uh, sir. Oh. Sorry. Hello. Hello. Okay, guys. So it's already ten minute. We need to start. Hello, sir. Yeah, tell me. Sir, oh, mobile extension Windows में जाके download करना पड़ेगा sir. I'm sorry, ah. sir. Google पे जाके. हाँ, Google. आपने देखा नहीं क्या अभी कैसे किया? Uh, so, oh, I mean AWS login करें तो sir. Sorry. You just see the recording, guys. Okay. And please ah, okay, be sir. proactive. Okay, sir. Okay, sorry. Okay, fine. So today, guys, uh, we need to understand. Mm. Can you see my screen? Response me. Yes. Yes. No. Okay. Fine. So basically, I uh, consider that everyone has an AWS account. सब लोगों के पास AWS account है, right? Hello. Everyone has AWS account. Hello, sir. Yes. Tell me. Ah, uh, sir. Uh, I'm Chetan. Also, um, uh, I am unable to open AWS account uh, because uh, my uh, payment method is uh, declining due to some reason. So I need to check it with the uh, ICICI branch. Yeah, yeah. You may please check it. That okay? Yeah, sure. Okay. Uh, so I have terminal. I can practice with it. Mm -hmm, fine. No yeah. problem. So everybody has. So I'm considering still AWS account. Everyone has, and everyone knows how to launch the EC2 instance. Response me, please. Yes, sir. Yes. Yes, okay. sir. Everyone knows the how to launch the EC2 instance. Yes, sir. Yes. Sir, and I know how thing... to launch, but I'm not able to find that option from where we can get to start that instance. Okay, we'll see that. Okay. Did you go through the recording? Yes, sir. And which option you did not see? How to start the instance? No, sir. Actually, we all instance ka option aata hai na from where we can start. we can just on. click on that check box and we can click on that option to start the instance start the instance okay we'll see that okay okay ec2 instance and guys uh, ye see this is a technical class uh, you need to also put lot of efforts guys okay so basically i am going to help you out but you know after completing the session you need to go through the recording twice third is putty and if the putty if you are not familiar with the putty just go with the mobile stream fine so today again i am going to explain okay and this is the last time to how to create a ec2 instance fine so basically uh, if you could see which service we are using guys for ec2 instance ec2 service ec2 search the ec2 it's very simple actually click on ec2 button here and here can you see the launch instance guys can you see everyone yes sir yes sir yes sir just yes, click sir. on launch yes, instance and it's launch instance right and here what we need to provide server Suppose if so, I want to create a Linux, so I just need to type here Linux box. And second is guys, which operating system we want to select? So since we are learning Red Hat, okay. so I am going to select Red Hat. And third option, instance type. So which instance type we always select? T two dot micro. T two dot micro. Because it is the free. Then we need to download a key. So create a new key pair. Let's say I am uh, creating here Linux box key. Same name I have been providing here. Same as a Linux. Same as a host name. And uh, 
सी आई जस्ट डाउनलोडिंग दिस ठीक है एंड देन इफ यू गो डाउन कैन यू सी द ऑप्शन लॉन्च इंस्टेंस एवरी वन क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस दैट्स इट राइट हु वॉज आस्किंग मी द क्वेश्चन हेलो sir i was asking but i was not asking to create it i was i just wanted to know where do we get this option to like click select this any of the instance and to launch the instance not from the beginning i have already created that no 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 but which option did you get or still there is a confusion sir i did not get <laughs> what is your question i really sir, don't understand <clears throat> sir aap ye dekh pa rahe hai na ye ansible node linux server linux haan, haan, there are three haan, instances right so i am not getting option ki ye teenon instance hai kahan exactly maine ek instance create kiya hai aapne agar ek instance create kiya hoga to aapko ek hi dikhega if you click yeah. on ac2 dashboard hmm, hmm. if you see your instance you would get this option right Achha, this was i asking uh, instance running right hmm. so you just click on ac2 dashboard okay sir see your instance running and if you let's say if uh, see i am not able to see the stop instance why because condition is running if i want to see all the instance you just remove this oh so that's okay that i know from where to start and stop i was just not getting that key no, that's okay that's exactly uh, but abhi samajh mein aa gaya aapko ha ha sir mujhe samajh mein aa gaya okay fine so basically so just now i have created one linux box so if so guys just understand now okay so this is my linux box server right so now if i want to connect my linux box so what i need i need mobile stream so what i'm going to do i am just opening the mobile stream if i click on mobile stream click on run and this is the mobile stream software so here there is a button called session you just click on session and there is a call there is a, another button called ssh you just click on ssh and here the property called remote host in remote host you need to type you need to specify your public ip so how would you get the public ip you go back to the detail detail tab and you can find the public ip you just copy this public ip go back to the your uh, mobile stream session paste your public ip over here this is the specify username so check box this and just type here ec2 hyphen user and now go back to advanced sss setting and where you need to attach the key so this is the button use private key check box click on this check box and search your key so suppose if i have so i am in download folder and i can it's appear my key i need to just attach the key and just click on okay clear guys any doubts yes, got sir everyone got kalpana do you get it hello everyone got it guys response me please yes sir yes, yes sir got it okay yes, sir fine now now guys just understand so basically i am going to explain this property okay one by one please concentrate see the first command i am going to teach you today clear so if i want to clear my screen i am using simply c l e a r my screen will be clear right clear command is clear guys yes sir okay now just understand this properties this this completely this uh, we need to understand this syntax okay so here if you could see here ec2 user so what is the ec2 user guys just understand you have launch your server in where you have launched the server guys on aws aws ec2 and i have just created one instance here and what was my instance name linux box right linux box and right now currently i am at my home i am using my laptop 
and if i want to connect the instance which is located on aws how to get the connectivity right i need a internet connection right so which i have and my laptop is already connected with the internet and the moment i you know uh, i already log in my aws dashboard and get the public ip so guys we always need to take public ip to connect the instance from your laptop okay and basically whenever you launch any instance aws always create one default user and that default user call name is ec2 user so how we are logging this instance guys by using which user इसको हम क्या बोलेंगे so this is my ec2 user this is my host name okay let me take you again back to the screen okay or ye mera host name hai right and can you see guys this this uh, symbol tail symbol can you see this yes sir ye yes, tail sir. symbol kya hai pata hai kya jab bhi if you could see the tail symbol so tail symbol is indicating that this ec2 user in his होम डायरेक्ट्री ये इसी टू यूजर कहां पर बैठा है अभी उसकी होम डायरेक्ट्री के अंदर दिस इज क्लियर गाइज रिस्पॉन्स मी प्लीज ओके एंड नाउ इफ यू कुड सी दिस डॉलर ये डॉलर पता है क्या है आपको वेन एवर यू आर लॉग इन विद द नॉर्मल यूजर तो आपको हमेशा क्या दिखेगा dollar clear yes sir yes sir yes sir okay now okay uh, yeah guys please go on mute okay if you have any question you may please ask me but now please go on mute okay now please understand suppose right now i am login as a normal user so that is what i can see the dollar fine but suppose if i want to let's say if i want to reboot this server reboot means restart let's say maine abhi command mara reboot guys it won't be able to execute this command why because it require admin kind of privileges okay windows mein aap windows mein aapka kya tha guys see in windows who is the super user in windows admin administrator and who is the super user in linux root root <clears throat> this is clear guys yes sir administrator is a super user who has all the authorities same as root in linux clear yes sir yes sir yes sir. please please understand these are the basic things okay so if i want to switch from ec2 user to root user then i need to execute one command that is called sudo su hyphen if i execute this command i will become a root user this is clear so if i just type yes, here sudo su hyphen guys i got another syntax but if you could see here there is one difference i can show you and you can also analyze what is the different kya difference hai guys isme hash hash so if you log in as a root you always see hash 
and if you log in as any normal user you always see dollar okay. clear yes sir, yes, sir. Yes, everyone sir. any doubts sir uh, like in windows uh, admin has all the permissions okay right. so in linux if we log in as a root user that means we have i mean how if we do not have permission how we can log in to the root user how permissions are getting assigned here that we will see in later but now you need to uh, you need to understand the basic things here thank you sir so administrator in windows root in a linux both are the similar user this is clear that is yes, what sir. we need to understand yes sir yes okay sir. and that is what administrator means root root is a root is a super user yeah and we can easily identify who is logging right now currently who is logging in my terminal root or normal user root root, is root. root you do not you do not you do not need to see this you you need to always see this right clear if it is a hash hash means is you are a super user that's it okay yes now next thing we need to understand if i want to change my host name can i change it yes of course you can change it but how can i change it you just run the command host name ctl set host name rahul so suppose guys if i want to give name rahul as my system host name i can give any name suppose this is my I I want to give my host name as a Linux box. That's it. But after executing this command, I cannot see your Linux host name. It is not appearing, guys. For that, you need to reboot the server to reflect the new host name. But I do not want to reboot Rahul. This is my production box. Then you need to run the command bash. if you just run the command bash it will refresh and it will show you linux box as your new host name clear guys okay guys i am also providing you all the commands don't worry okay so whatever the commands we learn i am going to explain here okay the first syntax you need to understand okay the first command we learn clear what is the clear guys clear yes. the screen second command we learn host name ctl set host name linux box what is this guys what is the use of this to change host name clear guys now now this two command is clear response me please yes sir yes, clear okay yes, sir. now just understand so here there is a root user but if i want to go back to my ec2 user then hmm, currently i am on root user but i want to go back to my normal user how can i go you just run the command exit if you run the command exit what happened guys you go back to your normal user but no it still it is giving the hash you are not in normal user again you need to execute the command exit and now can you see this you are in now normal user clear guys yes sir okay yes okay now if i want to go back to my root user the what is the command sudo yes, su hyphen hyphen okay so sudo su hyphen what is the use of the sudo su hyphen command guys tell me to get the root access enter as a root user to log in at a root very root good user. to log in root into user. root account clear fine now next command guys we will be learning next command is pwd now we need to understand guys 
if i say that if you could see this tail symbol so tail symbol is indicating that root user is residing is home directory clear guys that is what meaning as i said right yes now sir. but mujhe i do not know what is the home directory of the root user so you just run the command pwd so pwd command is indicating that root users home directory is slash root this is clear but yes. suppose if i want to change my directory suppose if i just do cd slash tmp now i do not know where are where is my root residing if you run the command pwd it says temp if i just change the directory cd slash opt i do not know where is my root residing pwd your root is residing in opt location so pwd is stand for print working directory and it says that in which directory you are working in pwd command is clear guys yes sir yes sir in which directory you are working in now but guys you can just observe here you cannot see the tail symbol right guys you cannot see a tail symbol right response me please yes sir yes sir. yes sir okay but if you want to go back to your home directory root home directory then you just use the cd tail now but before tail i can i need to tell you what is the cd command right what is the use of the cd command cd stand for change directory right now i am in opt directory right now if i want to change my directory from opt to temp how to change guys cd change directory to temp pwd cd slash root change directory to root pwd but now guys if i change directory from temp to root you could see here tail symbol because root in his home directory clear guys yes sir got now, it just understand so cd for change directory now suppose now please understand suppose right now where i am i am in a root and now where do i want to go i want to go in temp location where i am i am in a temp but which is my previous directory which was my previous directory it is from directory hmm root directory root C. directory root directory right because i was on root directory i did cd temp but i want to go back to my previous directory to main kaise ja sakta hu i have a option cd aise bhi likh sakta hu main cd slash root right guys this is the first option dekho agar maine cd slash root kiya it will take me in root directory or i can simply use cd tail it will take me in root directory clear guys yes sir okay yes, sir or if i just go back to again tame and if i just type cd hyphen it will take me also in root directory so cd hyphen means guys it will take you in previous directory. very good it will take you in previous directory now cd tail means 
we will take home the uh, users home directory very good cd slash root means we will take you to root directory perfect now okay so guys here there are many parameters here so suppose now i am going to teach you some other things here so let me clear my screen okay so next suppose for example let me uh, show you how to create a directory how to create directory it's very simple so first uh, i want to create directories in my temp location because temp is a temporary area right so what i'm going to do i simply use uh, cd guys i am asking a question mujhe temp directory mein jana hai to kaise jaunga main cd space uh, slash temp temp right now i need to create a directory so let's say i want to create directory pune and command is mkdir then mkdir pune clear guys but i need to know where i am currently or in which directory i am in pwd pwd but i need to know what are the files inside the temp directory ls yes ls and if i do ls i could see all four directories response me please yes sir. yes sir. but i do not know if this directory or if this file right guys so for that i need to use here ls minus l so ls what is the ls ls means list of the files or list of the directory right or ls means short list so if i just type here ls ls stand for short list and how to what is the mkdir guys mkdir is to make directory create a directory right so please understand guys okay everything it will be clear so now but i do not know if this file or if this directory i do not know so if i just do ls minus l it will give me long list l stand for long list it will give me the long list can you see these guys it will give me the long list response me please yes sir yes sir okay. now please understand one thing you know how to create directory using the mkdir command but now i want to create one file how to create a file just run the command touch t o u c h touch file name is mumbai if i just do ls minus l guys can you see one difference in directory and file how you can recognize which is file and which is directory there is one difference here there is direct d in front of uh, fantastic d is the directory and hyphen is a file clear guys yes yes sir. now i am going to explain in detail ओके, दिस इज क्लियर गाइस, ये पूरा क्लियर है मैं कैन आई क्लियर माय स्क्रीन ओके सो प्लीज अंडरस्टैंड ओके गाइस, आई एम डिवाइडिंग दिस guys please understand now what is d guys everybody please participate and what is hyphen what is d 
T for direct. Directory. And what is hyphen? Hyphen for file. This is clear. Yes, sir. Okay, yes, sir. Now you could understand file is Mumbai and directory is Pune. Based on this two symbol. Now please understand. When did you create this directory? This is your timestamp. Clear, guys? This is your timestamp. Cup create kya? Okay. Time stamp. Now please understand. Guys, whenever you are creating any file or any directories, there are two things: owner and group. So who is the owner of the directory? Kisne create kiya directory? Root. Because I have been logging as a please see. I have been logging as a. I have been logging as root. root. So honor is the first field is honor, and who is the group? So honor also root, and group also. root this is clear guys any question as of now yes clear sir. okay now whenever you create a file these are the sim link guys okay we can call sim link so by default jab bhi whenever you are creating the file you always see the sim link one and whenever you are creating the directory or you always see the link two this is clear तो वन हमेशा किसके लिए होता है फाइल फाइल के लिए होता है और टू हमेशा डायरेक्टरी के लिए होता है गाइस आपकी कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर हो जाएगी नाउ दिस इज क्लियर गाइस नाउ प्लीज अंडरस्टैंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आर मींस रीड डब्ल्यू मींस राइट एक्स मीन्स एग्जीक्यूट नाउ दीज आर द्री फील्ड फर्स्ट फील्ड इज ऑनर सेकेंड फील्ड इज ग्रुप and third field is other now please understand suppose guys there is a file called mumbai who is the owner of this file tell me root 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 perfect so now guys please tell me what is the permission for owner read and write read write aaram se aaram se read and write hai na hmm right at last hyphen hai hyphen matlab kuch nahi hai to root ko kya permission hai yahan pe root can only be read and write who is the group what is the permission of the group only read only read that means your group is also root and he has only read permission but other than root in your system if someone is trying to accessing this file what is the permission if he has guys read nothing sorry नथिंग नहीं है रीड था राइट सर वन मिनट गाइस डोंट गेट कंफ्यूज कैन यू सी दिस आर इट वाज इनविजिबल आर सो अपार्ट फ्रॉम रूट यूजर अदर कैन ओनली रीड दिस फाइल आर यू गेटिंग गाइस 
yes, so yes. three things honor group and others r means read w means write and x means execute clear guys any doubts clear perfect अगर आप कोई भी फाइल देखोगे तो कैन यू इजीली रिकॉग्नाइज विच इज फाइल विच इज डायरेक्टरी वी विल बी लर्निंग इन डेथ डोंट वरी बट नाउ दीज आर द बेसिक थिंग्स बट इफ यू गेट प्रॉपर क्लैरिटी इन बेसिक देन यू कैन इजीली लर्न एडवांस आर यू एग्री विथ मी ओके फाइन सो दिस इज क्लियर गाइज एनी डाउट्स Yes, no, sir. Okay, perfect. Now go back to your file. So here, what we learn: ls minus l, long list, and how to create a file, guys? Touch and file name to create file. mkdir and directory name to create directory and what are the things we learn here okay so here the first atom is you need to understand guys so hyphen means file d means directory right and first three field second three field owner group others and then these are we call link permission dekho guys these are the permission link honor group others this is the time stamp and file name or directory name clear guys response me please Sir. Yes. Okay. Perfect. Now, so suppose, guys, you need to understand more thing now. Hmm? Suppose, right now, I'm in tame directory. How can I realize that I'm in tame? Hey, I need to run the pwd command. If I do ls minus l, I can see there are one file and four directories. Okay. Fine. I want to delete this file. How to delete? Rm Mumbai. Oh, clear the command. Just do ls minus l long list. Rm and file name Mumbai. It says that hey Rahul, you are going to delete, remove regular empty file Mumbai. Do you want to delete? Yes. What is the command to delete the file? Rm is the command to delete the file. Fine, but if I want to delete the directory, can I delete with the Rm? Let's try. Rm Pune. Hey Rahul, you cannot delete the directory with the Rm command. Oh my God! Then Rm command is to delete only file. But if I want to delete the directory, then I need to use Rm dir and directory name. Clear, guys. Yes, sir. Yes, sir. Rm file name, Rm dir directory name. Let's go back. 
now but suppose let me create so let me clear the screen and just let me type ls minus l i want to delete all three directories so can i go with rmdir yes since you taught us that rmdir is to delete the directory so i can go with rmdir rmdir and directory name oh rahul you cannot delete the directory with the rmdir command why why guys why i am not able to because it is not it is not empty yes content in it because directory not empty so in that case hey, i want to get into this directory how to go guys मुझे उसके अंदर जाना है तो किसी चाहूंगा मैं सीडी सीडी स्लैश सीडी चेंज डायरेक्टली नो नीड टू गिव द स्लैश यू आर इन सेम लोकेशन राइट एंड इंटर इफ यू डू एल एस देर इज अ टेम डायरेक्टर कैन यू सीरीज गाइस हेलो बट आई नीड टू गो बैक टू टेम्प लोकेशन हाउ कैन आई गो गाइज सीडी स्लैश सीडी स्लैश करूंगा तो कहां पे जाऊंगा सीडी डैश करूंगा तो प्रीवियस डायरेक्टरी में जाऊंगा बट सीडी डॉट डॉट भी करूंगा तो वन स्टेप बैक आ जाऊंगा आर यू गेटिंग गाइस व्हाट इज द यूज ऑफ द सीडी डॉट डॉट गेट्स वन डायरेक्टर बैक प्रीवियस यू कैन गो टू प्रीवियस डायरेक्टरी clear guys now please understand i want to delete this directory with rmdir but i cannot delete because this directory is not empty but still i want to delete then guys you need to use rm minus r what is this r r for recursively directory ke andar ki jo file hai wo bhi delete ho jaye that is called recursively okay let me provide the syntax of my directory and let me hit enter it is asking me question do you want to delete yes you need to give the answer do you want to delete yes do you want to delete yes oh my god i can able to delete but every time it is asking me the question do you want to delete or not i don't want that then you need to delete forcefully then how to delete the forcefully rm hyphen r app f for forcefully it won't ask me any question right guys so this is clear guys rm hyphen r it will delete file it will delete directory and rm hyphen rf it will delete directory forcefully clear guys response me please सर ये आर एम डैश आर एफ जॉब कर रहा है तो ये सारी डायरेक्टरी डिलीट कर रहा है क्या जितने भी हैं उस आ... नहीं 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 सारी डायरेक्टरी okay. क्रिएट कर रहा है क्या ये आपको कितनी डायरेक्टरी दिख रही है इसमें ओनली सिंगल डायरेक्टरी ओके यस बट डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फाइल है hmm. वो सारी डिलीट हो जाएंगी क्लियर ओके गुड नाउ प्लीज अंडरस्टैंड सपोज इफ आई क्रिएट अ डायरेक्टरी Rahul, guys, I want to go into the Rahul directory. How to go? CD Rahul. Hey, I want to create one more directory. MKDIR Pune. Where I am? I need to run the command pwd. I am inside the team Rahul. But what are the directory inside the Rahul? Do ls Pune. I want to get into the Pune. CD Pune. Where I am? I am inside the team. Inside the Rahul. Inside the Pune. I want to create one more directory. MKDIR Mumbai. Where I am? I am in Pune directory. I want to get into the Mumbai. CD Mumbai. 
where i am i am in mumbai location but i want to go back to rahul directory how to go guys cd slash tm slash out okay otherwise i can go cd dot dot one step back or one step back right yes. two step back right. clear right sir got it so yes, what is the use of cd dot dot and dot dot aap kitna bhi de sakte ho response me guys yes sir two yes. step back right ha ah, sir okay fine now okay suppose right now i want to go back one step back right now i can see the rahul directory but do you do you know what are the directories inside the rahul yeah, how can i see if i do ls i cannot see what are the directories inside the rahul i want to see the tree structure use the tree command oh my god tree command it is not working always remember guys if any command if it is not working that means that command relevant package is not there so for now to fix this issue you need to install the package but how to install the package yum install tree and press here what is asking is asking is this okay yes yes please go ahead and install hey, where is this please go ahead and install why now i am clearing the screen pwd ls i do not know what are the directory inside the rahul tree can you see this guys inside the rahul there is a pune directory inside the pune there is a mumbai clear yes, sir yes. but always remember t what is the tree command hmm you will get the tree format structure of directories but if any command is not there then if 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 you see the command not found then what you are going to do Yum. Yum. And package name, right? So here in the package name is tree. Clear, guys. Response me. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Fine. Okay. Now we will be learning forcefully again. So suppose right now I am in. tm directory and i want to delete rahul inside the you know that right what are the directories are there pune mumbai everything then i can simply use rm minus ra rahul clear somebody was asking me this question sare directories delete andar ke clear guys yes sir yes okay fine so rm minus r and rm minus ra clear ho gaya right dono ka difference clear hai yes. chal yes, now now guys you need to understand one more thing here guys do you know hidden files naam suna hai kabhi hidden files hai windows ki hidden files yes, dikhi nahi rahi hai but if i want to see the hidden files in linux how can i see see if i, I go to guys if you know please do not give the answer if you already know then no need to give the answer right now guys because other people you know they are more curious they need to give the chance to give the answer right fine so if i am in home directories and if i do ls minus l guys there are some hidden files but i want to see the hidden files how can i see ls minus a i cannot see okay if i go to ec2 user here and if i do ls i cannot see anything but there are hidden files how can i see hidden files ls minus 
ए काय स्कॅन होऊ सीधे हिडन फाईल्स हिडन फाईल्स स्टार्टिंग विथ हिडन फाईल स्टार्टिंग विथ डॉट डॉट सो इफ यू वॉन्ट टू सी द हिडन फाईल्स हाऊ यू कॅन सी रिस्पॉन्स मी एल एस मायनस ए एल बी लगा सकते हो टू सी हिडन फाईल्स क्लिअर गाईस सपोज इफ आय मीन टेम्प लोकेशन आय वॉन्ट टू क्रिएट वन हिडन फाईल्स हाऊ टू क्रिएट अ फाईल गाईस व्हॉट इज द कमांड टच 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 but and how how uh, how to start the hidden files from dot 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 tm or imp if i do just ls can i see the imp file guys no but if i want to see the file then ls hyphen ls hyphen ls hyphen a bhi laga sakte ho mujhe long listing mein chahiye to l laga lo दिख गया इज आई एम पी फाइल क्लियर ओके गट ओके फाइन ओके गाइज सो हिडन फाइल भी हमने सीख लिया चलो नाउ प्लीज अंडरस्टैंड सपोज गाइज इफ आई डू एल एस गाइज प्लीज गो ऑन म्यूट एल एस माइनस एल इफ आई डू एल एस माइनस एल आई कैन सी द लॉन्ग लिस्ट but if i want if i want to uh, see the same long list format i can use ll as well but how can see the same output in different commands ls minus l also giving me the long list ll command also giving me the long list guys there is a allies guys allies pata hai sabko देखो घर पे अगर कभी स्कूल में किसी का नाम होता है अलग तो घर पे उसका आनंद उसको टोपन नाम से बुलाते हैं राइट दैट इज कॉल्ड अलाइस नेम राइट राइट ओके तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अलाइस कमांड मारा है अलाइस तो देखो गाइस एल एस माइनस एल को अलाइस क्या रखा है यहाँ पे एल एल इसीलिए दिख रहा था क्लियर तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं बनाता हूं अलाइस जब भी मैं सी एल एस कमांड मारूंगा ना तो मेरी स्क्रीन क्लियर हो जानी चाहिए सी गाइस व्हाट इज द क्लियर कमांड व्हाट इज द कमांड फॉर क्लियरिंग द स्क्रीन क्लियर बट मैं चाहता हूं कि सी एल एस से चालू हो जाए बिकॉज सिंस आई एम वर्किंग ऑन डॉस तो मुझे ना सी एल एस से ज्यादा इंटरेस्ट आता है बट तो मेरी कमांड इज क्लियर नहीं हो रही तो वॉट आई एम गोइंग टू आई विल सिंपली सेट अलाइस एंड सिंपल हियर अलाइस आई कैन गिव हियर सी एल एस इज इक्वल टू क्लियर एंड इफ आई टाइप हियर नाउ सी एल एस स्क्रीन विल बी क्लियर बट इफ आई जस्ट रन द कमांड अलाइस गाइज यहाँ पे मैंने अलाइस सेट कर दिया है कैन यू सी दिस रिस्पॉन्स मी प्लीज चलो अलाइस सबको पता है अलाइस हम शॉर्टकट करते हैं राइट और हम अलाइस भी दिखा सकते हैं तो कैसे करेंगे अलाइस मैंने सैंपल दिया सी एल एस इज इक्वल टू क्लियर आप कोई भी कमांड लगा सकते हो राइट तो अलाइस इज अ नथिंग बट द शॉर्टकट ओके नाउ काइज इफ यू राइट नाउ आई एम इन अ टेम्प लोकेशन and if i want to create multiple empt files what is the command for that to create empt files t o u c h touch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 i created 10 files but if you could see guys what is the size सेक्शन इज साइज ठीक है ये टाइम स्टैम्प है आपका देखो ये आपका पहले हाइपन मतलब ये फाइल है ये ऑनर का परमिशन है ये ग्रुप का परमिशन है ये अदर का परमिशन है ये लिंक है ऑनर है ग्रुप है साइज ऑफ द फाइल है दिस इज द टाइम स्टैम्प 
एंड दिस इज द फाइल नेम क्लियर गाइस तो फाइल का साइज कितना है जीरो बाइट जीरो जीरो बाइट है ना ठीक है मतलब टच कमांड का क्या यूज है वी कैन क्रिएट मल्टीपल फाइल्स एम टी फाइल्स गाइस नॉट ओनली फाइल्स ओके चलो नाउ इफ आई सी गाइस जस्ट प्लीज अंडरस्टैंड ओके अभी मैंने दस फाइल बनाया है राइट वन टू टेन फाइल अभी बनाया मैंने इफ आई क्रिएट वन मोर फाइल टच इलेवन and if i use here ls minus l h h matlab guys human readable human readable right aur mene t matlab jo bhi aap naya file banaoge okay it will show the first to dekho guys jab maine yahan pe t laga diya तो पहले कौन सा फाइल दिखाया उसने जो रिसेंटली क्रिएट किया था मैंने राइट गाइस राइट सो इफ यू यूज एल एस माइनस टी टी इज फॉर टाइम मीन्स टी इज इज गिविंग यू न्यूली क्रिएटेड शो फाइल्स ओके सो एच मीन्स ह्यूमन रिडेबल ओके यू कैन यूज दिस नो प्रॉब्लम now and guys if you want to uh, know more information about this then run the command man dekho guys main aapko example deta hu whenever you buy some product outside the market you would get some manual page right jaise ki aapne tv kharida to aapko ek manual milta hai ki ya tv ko operate kaise karna hai right right na guys yes sir yes. milta hai na laptop kharida to manual milega Yes, sir, yes. तो क्यों होता है मैनुअल मैनुअल इज नथिंग बट इट विल प्रोवाइड यू सम यू नो गाइडेंस राइट हाउ टू ऑपरेट दैट डिवाइस सेम हियर यू डोंट नो हे यार आई डोंट नो व्हाट इज दिस पीडब्ल्यूडी यूज मैन पीडब्ल्यूडी तो बताएगा अरे भाई ये पीडब्ल्यूडी ये प्रिंट नेम करंट वर्किंग डायरेक्टरी है तुम ये ये ऑप्शन लगाओगे तो ऐसा देखेगा किसने लिखा है एवरीथिंग यू विल गेट टू नो एवरीथिंग If you don't know LS, man, LS. See here, there are lot many options, right? You don't know what is the RMDIR, man, RMDIR. Clear, guys. Response me, please. Sir. Yes, sir. Okay. And if I want to see the history, see whatever the command I have been executed so far, I want to see the list of those command. हिस्ट्री दिख रहा है गाइस हिस्ट्री में से आ गया कौन कौन सी कमांड एग्जीक्यूट की मैंने हम्म तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा वो मैं डाल देता हूं ओके टच से क्या होता है गाइस क्रिएट क्रिएट EMT files. Then LTS से क्या होता है गाइज एल टी एस से मैंने क्या बताया था आपको रिसेंटली क्रिएटेड फाइल सर ओके अनमैन से क्या होता है गाइस हम्म और एवरी और इट इज जस्ट इनफो इंफॉर्मेशन ठीक है क्लियर एनी डाउट एज ऑफ नाउ ओके गुड नाउ प्लीज अंडरस्टैंड नाउ गाइस I know that I am login as a root user, and even this hash also providing me the information that I am login as a root. But if I just run the command w, it will give me some detail. देखो guys, w command क्या बताता है? 
कि अरे आपके सिस्टम में अभी टाइम क्या हुआ है इफ यू रन द कमांड डेट इट विल ऑल्सो गिव द टाइम राइट ना गाइज रिस्पॉन्स मी प्लीज इट विल गिव द टाइम डब्ल्यू गाइज प्लीज कॉन्सेंट्रेट डब्ल्यू कॉन्सेंट्रेट डब्ल्यू दिस इज द टाइम विच इट विल प्रोवाइड what is this what is this guys say so this system of time kya bata raha hai ye ye bata raha hai aapko ki ye jo linux box hai na ye 44 minute se chal raha hai right yes sir 54 minute se off hai aapka ye system kitne user login hai ab tak ek user ek hi user hai but kaun sa user hai wo कौन सा यूजर लॉग इन है एक सी टू यूजर लॉग इन है और ये क्या है आपका ये है लोड एवरेज ठीक है तो देखो पहली चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए ये कोई नहीं बताएगा आपको इतना डिटेल में बिकॉज सी दिस इज माई जॉब और कोर्स एंड आई एम फोकसिंग मोर ऑन बेसिक सो इफ यू कुड सी यूर गाइज दिस इज यूर टाइम आपका टाइम क्या हुआ है इफ यू सी यूर अप मतलब सिस्टम आपका कब से अप है हाउ मेनी यूजर्स आर लॉग इन करंटली कितने यूजर लॉग इन है गाइज वन वन यूजर हम्म ठीक है आप थोड़ा देखो गाइज ये लोड एवरेज क्या होता है समझो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सी देखो आई एम टेलिंग यू इन वेरी सिंपल मैनर सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड चलो वी नीड टू अंडरस्टैंड ओनली दिस फील्ड ओके फाइव मिनिट टेन मिनिट फिफ्टीन मिनिट मतलब मतलब पांच मिनिट पहले लोड कितना था कुछ नहीं था जीरो था दस मिनिट पहले कितना लोड था कुछ नहीं जीरो था और पंद्रह मिनट पहले कितना लोड था अरे भाई सेम था जीरो ही था ओके मतलब कुछ लोड ही नहीं राइट यस बट ये लोड कैसे डिफाइन होगा लोड आपका डिफाइन होगा नंबर ऑफ सीपीयू कोर बट आई डू नॉट नो हाउ मेनी सीपीयू कोर इन माई सिस्टम हाउ टू चेक दैट नो प्रॉब्लम यू जस्ट रन द कमांड एल एस सीपीयू गाइज इफ यू डू एल एस सीपीयू could you please tell me how many cpu core you have response me please one one one, one. if you run the command ls cpu it will give you the cpu architecture it will give the cpu model it will give the it will give all the related to cpu information but we are interested to understand how many core currently we have only one core right right so here ls cpu to check cpu info chalo now please understand agar kabhi mera number of cpu sirf one hi hai one core hai sirf to guys abhi load hai kya yahan pe please tell me is there any load on this no sir no but guys if you could see here you were application you are working in linux engineer and one day you are working in shift an application team called you hey rahul my application performing not good since my application is very slow can you please check the server status of course i am going to check and if i see my load average
I could say, yeah, boss, yes. Last 15 minutes, there was a big load and the load getting decreased last 10 minutes and current load is 150. So I feel uh, currently that there is a load, but yes, there is a load, 1.50. Guys, please understand. See, guys, a bridge, a bridge, look, this is your CPU, this is one core, right? A one core means what? रास्ता सिर्फ वन वे का ही है है ना वन वे का ही रोड है ये जो व्हीकल से गाइस वो अगर कभी यहां पे इस तरह से जा रही है स्टेप बाय स्टेप ब्रिज क्रॉस कर रही राइट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये व्हीकल से बट सपोज ज्यादा व्हीकल्स आ गई तो ट्रैफिक बढ़ गया गाइस रिस्पांस मी प्लीज यस सर ये जब आगे का एक पास होगा फिर दूसरा आएगा ना जैसे कि आप क्या करो आधार कार्ड के आधार कार्ड निकालने जाते हो राइट वहां पे एक विंडो होता है अब वहां पे आप लाइन में खड़े हो क्योंकि वन कोर है ना वन कोर मतलब एक ही बंदा बैठा है ना गाइस रिस्पांस में प्लीज अब ऐसे लाइन में खड़े हो तो यहां पे अगर ज्यादा अगर कभी भीड़ हो गए तो लोड आ जाएगा इस बंदे पे रिस्पांस भी प्लीज यस सर यस सेम यहां पे है आर यू गेटिंग मी यस सर हाँ, बट अगर आपका सीपीयू कोर टू है या फोर है तो बताओ गाइस देर इज अ लोड और नॉट गाइस सिंस देर आर फोर वे इज देर एनी लोड नो राइट कैन यू सी प्लीज अंडरस्टैंड Is there any load or not? No, sir. But if there is a load here, you can see two core. And if someone is asking you, hey, there is a load. Yes, there was a load last 15 minutes before, right? Last 10 minutes? Yeah, there was. But now, this load is slowly getting decreased, right? Guys, please understand this value. Response me now. If you understood. Yes, sir, understood. Hmm? So as a Linux engineer, you need to understand this three value. And based on that, you can understand the load on the system. Guys, if you have the three year experience for I can give the challenge. Agar koi do saal ka experience hai, or if the person is working, he could not give this answer because he doesn't know what is this. So that is what if you know each and everything, you can simply go to four year of experience. Clear, guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Got it, sir. Okay. तो आपको क्लियर हो गया लोड एवरेज क्या है गाइस प्लीज रिस्पांस मी नाउ यस सर आप टाइम में आपको सबसे इंपॉर्टेंट दिखता है लोड एवरेज कैसा होता है पांच मिनट दस मिनट गाइस ये प्लीज मेमोराइज दिस थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है चलो नाउ थोड़ा भी आगे जाते हैं है ना चलो इफ आई रन द कमांड डब्ल्यू गाइस डब्ल्यू कमांड इज क्लियर यस सर नाउ अप टाइम इज क्लियर नाउ अप टाइम में क्या दिखाता है देखो दिस इज टाइम सेम टाइम यहां पे भी दिखा रहा था यहां पे भी दिखाता है अब अब कब से मेरा सर्वर कब से आप है एक घंटा तीन मिनट से अब है कितने यूजर है अभी अरे एक ही यूजर लॉग इन है अभी तक लोड एवरेज कुछ है क्या सर्वर पे कोई लोड है नहीं भाई खाली पड़ा है पूरा सीपीयू खाली है कुछ लोड नहीं है क्लियर ओके फाइन नाउ नेक्स्ट कमांड इज हु में क्या बताएगा कौन कौन सा यूजर लॉग इन है अभी ये भाई ये इसी टू यूजर एक ही यूजर लॉग इन है And what is this PTS zero guys? These are the pseudo terminal. अब अगर कभी आप TTY command करोगे ना TTY तो ये दिखेगा देखो TTY में दिखेगा TTY में these are the pseudo terminals guys. 
तो आप ये टीटीवाई कमांड से भी देख सकते हो देव पीटीएस जीरो और ये पीटीएस जीरो इज अ फर्स्ट टर्मिनल एंड दिस इज द टाइम एंड ये मैंने जो आईपी से लॉग इन किया है ना उस सर्वर को ये है सो इफ आई जस्ट डू हिस्ट्री एंड आई नीड टू जस्ट टाइप यूर द कमांड्स फॉर यू अब टाइम बताया मैंने देन डब्ल्यू यूजर लॉग इन इंफॉर्मेशन डब्ल्यू आपका हु बोथ आर सेम इफ आई जस्ट रन द कमांड हु एम आई मैं कौन हूं भाई मैं कौन सा यूजर हूं यस यू आर अ रूट यूजर यू फॉगोट यूर सेल्फ यू आर रूट यूजर सी हु एम आई रूट यू आर अ रूट यूजर यूवन यू सी यू का आई कैन सी यर योर लॉग इन इज अ हाइफ यू आर रूट यूजर क्लियर गाइज सो हु एम आई कमांड ऑल्सो इंडिकेटिंग दैट यू आर लॉग इन एज अ रूट यूजर क्लियर Yes, sir. Yes, sir. Okay. So who am I? It will give current user information. Okay, good. Now, guys, please understand now. ये आपका Windows है और ये आपका Linux है. क्या क्या difference है, guys? बताओ पटापट. विंडोज में तो मजा था माउस यूज करते थे आप मतलब जीव आए था लिनक्स में तो हर जगह कमांड है दैट मीन यू नीड टू दीज आर दी एल आई क्लियर सी एल आई स्टैंड फॉर कमांड लाइन इंटरफेस जीव आई स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये ये क्लियर हो गया विंडोज yes, yes, में आई कैन यूज ओनली एडमिनिस्ट्रेटर माई सुपर यूजर लिनक्स में रूट यूजर But may if I want in Windows, if I want to create a partition, I can create a partition A. Y is my A. B I can use always floppy. C to Y I can use always disk. Z is for disk. CD, DVD, hmm? or Y C to Y. So Y is my A. Jitne bhi hote disk tha. और ए और बी आज ये फ्लॉपी के लिए रहता था ना गाइज अभी कोई यूज भी नहीं करते राइट रिस्पॉन्स मी प्लीज ये फ्लॉपी के लिए था बट ऐसा यहाँ पे ड्राइव नहीं बनता है गाइज एवरीथिंग इज फाइल सिस्टम तो इफ आई शो यू वन पीपीटी कैन यू सी गाइज डिफरेंस बिटवीन इंडोज एंड लिनक्स सो हियर फाइल सिस्टम हायर तो जो आपका C है ना वो यहाँ पे क्या है आपका स्लैश मतलब जितना C इंपॉर्टेंट है ना आपके विंडोज में उतना यहाँ पे स्लैश इंपॉर्टेंट है क्लियर ओके C ड्राइव में जैसे यूजर का फोल्डर होता था ना विंडोज में वैसे हर यूजर का होम फोल्डर बनता है यहाँ पे मतलब इफ आई सी गाइस अगर कभी इफ आई लॉग इन एज ई सी टू यूजर तो इफ आई गो टू दी स्लैश होम तो गाइज देखो ई सी टू यूजर का भी एक होम डायरेक्टरी है कैन यू सी दिस तो जो भी मेरा नॉर्मल यूजर है उसकी क्या डायरेक्टरी है गाइज होम तो एवरी जो भी सो गाइज एवरी यूजर्स Has one home directory. Clear response, me please. Yes, sir. Okay. उसके बाद एक C में Windows नाम का भी folder होता था, right ना guys? अब Windows में सारे configuration file होते थे. But Linux में etc नाम का जो folder है ना, उसमें सारे के सारे configuration file होते. Clear guys? अब प्रोग्राम फाइल नाम का भी एक फोल्डर रहता था सी ड्राइव में इधर यूएसआर नाम का जो फोल्डर है ना हियर यू विल सी ऑल द प्रोग्राम फाइल्स इंफॉर्मेशन देन बूट बूट हैविंग द कर्नल इंफॉर्मेशन बीन बीन हैविंग ऑल नॉर्मल यूजर कमांड इज बीन हैविंग ऑल रूट यूजर कमांड स्लैश रूट इज यूअर root home directory and slash home is your normal users home directory where log 
having all the log information and temp having your temporary data that means if you want to keep some temporary data you can use the temple but guys you need to understand here bin and as bin okay so suppose bin yes bin so guys bin kiske liye ki kaun si kiski command hogi bin ke andar नॉर्मल यूजर जो भी नॉर्मल यूजर है ना आपके सिस्टम में उनका कमांड बिन के अंदर होगा और जो भी रूट यूजर है मतलब रूट यूजर ओनली देर इज ओनली वन रूट यूजर गाइस तो रूट यूजर के कमांड किस में होंगे एस बिन के अंदर होगा क्लियर गाइस दिस इज क्लियर नाउ प्लीज अंडरस्टैंड बट गाइस सपोज इफ आई रन द कमांड पीडब्ल्यू डी बट आई डू नॉट नो इफ दिस कमांड coming from bin or has been right how can i how can i figure out right guys ye bin se aa raha hai has been se aa raha hai question hai na hello yes sir do so, there is a command call which pwd kahan se aa rahi hai guys bin se aa rahi hai yes So is this is this root command or normal user command? Normal. 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 But if I run the command, which reboot? It is which command? Normal user key or super user key? Super user. Super user, guys. Why are you taking so much user. time? You can simply see here, right? Okay, which or you can use varies. You will get some documentation as well. Clear? Yes. Yes, sir. Clear, sir. Okay. So, which and varies. Where I am. So slash bin. normal user slash is been is for super user and here which varies you know you know right now you can understand fine now guys suppose if i want to execute suppose guys see If I if I use pwd command, I could see the pwd. But I want to run uh, two command simultaneously. Suppose pwd and ls. I can see only pwd output. I cannot see ls output, right, guys? Hmm. Yes. But if I want to execute multiple commands at the same time, then you can use semicolon pwd. Semicolon, ls, semicolon, w, semicolon, who? Can you get all the output? Pwd ka output aa gaya home. Ls ka output aa gaya home ke andar koi ne? EC2 user hai. W ka output aa gaya. Right guys? Response me guys. Or ye dekho. Ye who ka output aa gaya? So if you want to execute multiple commands, you can use like this, right? Or you can use n percent as well. Clear, guys? Yes, sir. Response yes, me, sir. please. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So you can use multiple command as well. Okay, now, now guys, we <clears throat> okay. Now we need to understand. So we know how to create directory. We know how to create a file. 
right okay we know also how to create multiple files okay but now we need to understand how to create parent directories so suppose if i take you in temp location please understand guys so right now i am on i mean i'm logging as a normal user right so i need to switch as a root user so how to do that sudo su hyphen sudo su hyphen perfect so now i am logging as a root user so suppose let's say guys i want to create parent directories so i want to create uh, three cities directory like pune mumbai bangalore okay so i want to create the directory i want to create directory first pune inside pune i want to create mumbai directory and inside mumbai i want to create bangalore directory right so i do not want to create separate separate i want to create a parent directory so i can i can use simply see i am going to first uh, temp location if i do ls i want to remove everything rm minus rf star if you use the star ha aapne kisi ne question pucha tha ki sab kuch delete ho jata hai kya to guys if you use the rm minus rf star everything is gone clear guys this is very dangerous command clear yes sir rm minus rf never ever use in real time clear guys yes never use okay fine now guys please understand suppose if i create directory mkdir minus p p for parent directory so first directory i want to create mon pune inside pune directory should be create mumbai and inside mumbai directory should be create as a bangalore if i do guys pwd if i do ls if i if i just do tree command can you see this clear guys so mkdir minus p means p for p for parent directory parent directory let me save this i can share you this okay don't worry guys any doubts as of now response me please no sir hmm? chetan bhagyashri kalpana no doubt no sir kaustub pratik no, rakesh rameshwar no, shreyas suman vijay kumar yeah. okay perfect fine now now guys we need to understand more now okay so we know how to create a file guys how to create a file touch touch, touch. touch. fine but suppose if i want to add any character inside the file so do you think the touch command will be helpful for that hmm? what no, do you sir. think it will not be no, good let me show you so if i create ls touch i am creating the file imp if i do ls imp file is creating but what are the content inside the imp file can you please show me you can use cat cat stand for concatenation i want to see the i want to view this file cat imp nothing is there do you want to add some content yes i want to add some content cat input symbol file name and you can add whatever you want to add the content you can add now because you can see the there is a blink okay so just start this is my imp file do you want to save this file yes i want to save how to save you simply press control and d okay control d oh my god i can save this file 
I want to view this file. Cat, IMP. Hey, I can see the content inside that, right? This is my IMP file. I want to add more content. Okay, cat, double input sign, IMP. Please do not delete this file. I want to save this file. How to save, guys? Control D. Control D. How to view this file? Cat. Cat. IMP. Guys, please understand. Now I want to add one more line, and this time I am using only single input sign. IMP, and I am just putting here "Hello World" and Control D. Cat IMP. Now, guys, tell me what happened. What had happened? Yeah. Yeah, the file. Oh, right, the file, right. So this one single input sign, or oh, write the file, and double input sign. It is appending the content. Clear. Yes. Sir. Yes. Sir. Yes. Sir. Yes. Sir. Yes. Sir. जब मैं double input sign लगाता हूँ तो content add होते जाएंगे or write नहीं होगा. But मैं single input लगाऊँगा तो or write हो जाएगा. Clear, guys? Yes. Sir. Yes. Sir. Okay. Yes, sir. sir, but in the beginning, when you create this file, then we can enter this, uh, like adding a content in the in that file, right? And in the after in the hmm. beginning, you can add if the file is fresh. Yes, sir. But in case if there are some content and if you use only single input sign, then what happened with previous content? Yes, sir. It will overwrite. Yes, clear. Yes, sir. Okay, now let me this add here, guys. This file is very important. Okay, you may please save this, and I can share this. And you, every time I can add this. Okay, so it will take so much time for me, but uh, this is very important because I care so much my students. So this is. Okay, you may you may you may try and put your own definition. Okay, clear, guys? Yes, sir. Okay. Now, so cat is the command. Fine, but there are some existing file as well. If I see, if I go to my etc directory, I can see there are some configuration files as well. But how can I view this file, guys? Response me now. Is there any provision to view any file? Just now we learn. Which is the command to view the file? Cat. Cat. I want to password. See the password file. Can I see? Response me, please, guys. Yes, sir. So cat means view the file, and cat means create a new file as well, right? Right. Yes, Response sir. me. Yes, sir. If I want to create new file, cat password old. I can do the name here. This is sample file. Control D. I can save the file. I can open the file. That means I can create new file as well, and I can view the existing file as well, right? Yes, sir. Response yes, sir. me, guys. Your response is more important for me, right? Okay. So you know cat, you know touch, you know MKDR, you know tree. Response me. You know how yes, to remove sir. the file. Yes, sir. Yes, sir. Uh, okay. So I am asking you a question. How to remove empty directory? What is the command? RMDR. RM. Very good. And if I want to delete, uh, forcefully. RMDR. RMDR. Okay. Good. And if I want to create parent directories. Yeah, perfect. And if I want to clear the screen, clear, yeah. clear, clear. Nice. Okay. Let's understand, guys. Please understand now. Suppose you are working in real time. Your boss says that, "Hey Rahul, hey Rahul, please open one file." Yeah, yeah. I can open with cat command. Okay. 
and your boss says that hey rahul please open the log file and check the logs so i can guys we will be learning log special topic but just understand var log is a log directory and if i go to the these are all log files right so there is a log uh, message is the log file uh, your manager says that hey rahul there is a issue with the server can you please check the logs i can open this file with the help of the cat editor cat and log file name cat what is this guys cat is my viewing this file right if i just enter mujhe pehle se padhna hai chalo upar scroll up karo just do scroll up guys do you think this is the visible way respect me guys okay there are lot of hurdles right you need to go up Uh, not good not good i don't want to use cat command here that means if there is a long con- if there is a long file or if there are a lot of content inside the file then cat command which is not feasible right response me yes sir right yes sir yes sir then which command we can use more and where is that message file wow see guys you can see from from top hmm yeah, yeah and you just press slowly enter and you can go down right guys but you can go up you just use the arrow button you go down you use arrow up arrow down right guys so it is more convenient response me please but same as cat message Mm, it will take you directly bottom. What is this? Oh, message. It will take you in bottom, right? Right, guys. Right. But more is more convenient. Is there any other also any other uh, command to view the long listing file? Yes, less. see very good you can go up you can go down even you can search any word if your boss says if your manager say hey you can see there is a something any ma word if you can see if if you get any any ma word in the logs you just use the slash and type that word which word you want to find here and you am a and press enter can you see guys it is highlighting there see i want to see the there is a word called like let's say i want to find the timer word slash timer press enter it will highlighting guys response me please yes yes, yes. yes. so it is more convenient guys so cat command is not more convenient cat command is only if you can see the you know uh, short file but if there is a long listing file then cat is not convenient you can use more or less clear guys yes sir okay fine now but guys i want to see first ten line in my log file how can i see there is a command called head h e a d head and file name guys you can see ten lines here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 clear guys so head command it show me top 10 lines but i want to see bottom 10 line then use the command tail and message so tail command it will give you the last 10 line 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 but i want to see first 15 line okay then use the command head minus n for number any number you can give so i want to see only 10 line so i can give 
and message or i want to see only one line one i want to see only one yeah you will get only one line right guys response me please i want to see 90 line change the yes, number sir. guys i want to see last last one line you want to see last one line tell minus n one message you will get the last one line clear guys i want to see last 20 lines clear response me please yes sir yes yeah, sir clear okay chal let me put here so here head means top 10 lines here bottom 10 lines on you know this right you can customize this clear guys clear okay now sir okay any doubts any yeah. doubt guys okay perfect now please understand and please go on mute okay now guys please understand suppose you let me clear my screen suppose you know that there are two directories there is one directory here home and there is a one more directory called temp and guys there is a home directory suppose you created here imp file and you want to send this file to the temp directory how to send how to copy this file there is a command call cp which file you want to copy imp where do you want to copy temp that means this imp cp source clear cp first source and destination so dekho guys so suppose if i right now i am in home directory i want to create one file touch rahul and uh, if i go to the temp location if i do ls i want to remove everything nothing is there guys nothing is there and i want to go back to my home directory cd hash and i want to send this rahul file to the temp location cp rahul temp if i go to the temp location can you see this guys clear Yes, sir. Clear. Yes, sir. Okay. Yes, But clear. now, right now, I'm in temp location, and if I create directory mkdir ram, I am going inside the ram. Touch uh, ram is a person. So if I just do pwd, I'm in temp ram. If I do ls inside the ram, there is a person file. clear guys if you don't know if, if it's a file or directory you just do the ls minus l it will give the hyphen clear clear yes. now my job is to send this ram file sorry ram directory to home location if i just do cp ram home it will not go you need to use recursively recursively ke liye kya lagate hum hyphen r hyphen r ram home if you go to the home can you see this ram hmm yes sir so if i just do history you need to use this command so cp i can write here use cp source destination 
this will send file cp minus r source destination send directory clear guys now next is suppose if you are in temp location hmm? now you want rename this file name how to rename use the move command move rahul and i am changing with radical can you see this guys name has been changed so what is the command to change file name move no. so move your old file name and new file whatever you want to do right rename the file name clear guys any doubts any doubts yes. no, okay. fine let me clear my screen okay now guys as i said you can see all the file system but how to see the file system just run the command df df matlab guys d matlab disk or f matlab disk file system and use minus h minus h means human readable see guys you can see here this is your root file system okay so as of now don't get into depth just understand that df minus h se aap kya dekh sakte ho file system dekh sakte ho jab hum aage jayenge to we will go in depth so df minus h to check the file system that's it okay now now guys suppose see guys let's say you are working as a linux engineer and uh, your supervisor said that hey rahul uh, please send that df minus h output to me okay how to redirect this output in file you can do that df df minus h i want to redirect this output in disk output file where i am which location i am in guys temp location press enter if i do ls there is a disk output file is created if i want to see the file i can use the cat command can you see the output response me please yes sir i can redirect any command output yes. in any file so here i can write here first use the command then use the redirect symbol in any file okay fine now guys please understand so basically guys you need to understand now more suppose as i said ki ye file hai ke directory how you can recognize you know that ki ye hyphen lagaya hai to mujhe pata chal jata hai ki ye file file hai no need guys you just run the command file command file and file name can you see this guys it will says that ki if disk output hai na uske andar text file is here ascii text to file command se bhi aap identify kar sakte ho agar main file ram karunga to file ram kya bata raha hai guys ye ye directory hai can you see this hello or or suppose if you run the command stat stat aur maine stat bataya file name तो देखो स्टैट में बताता है कि अरे ये फाइल है इसकी साइज 20 बाइट है इसकी ब्लॉक इंफॉर्मेशन ये है आई नोड क्या है इसका परमिशन क्या है ये कब एक्सेस हुई थी कब मॉडिफाई हुई थी कब चेंज हुई थी टाइम स्टैम्प के हिसाब से आपको बताएगा गाइस तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट कमांड ओके प्लीज डू द प्रैक्टिस फाइल इस कमांड एंड फाइल नेम to know if it is file or directory stat file name 
और डिरेक्टरी नेम आप डालो इट विल प्रोवाइड यू मोर इंफॉर्मेशन ओके गाइस दीज आर ऑल बेसिक कमांड ओके बट यू नीड टू नो द बेसिक वेरी वेल देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड एडवांस ओके एज ऑफ नाउ क्लियर गाइस एनी डाउट्स एनी डाउट्स नो सर परफेक्ट ओके गुड now guys we need to understand next editor that is called vi chalo wo bhi thoda samajhte vi kya hai dekho guys aapke paas kon kon se editor hai abhi cat hai cat se aap file dekh sakte ho more hai usse file dekh sakte ho less hai usse file dekh sakte ho head hai usse file dekh sakte ho tail hai usse file dekh sakte ho right guys right Okay. अब देखो कोई भी फाइल देखनी है तो देर इज कॉल्ड वी आई एडिटर ठीक है जैसे कि इफ आई गो टू इटी सी डायरेक्टरी इन इटी सी आई कैन सी ऑल द एग्जिस्टिंग फाइल्स इफ आई ओपन एनी फाइल जैसे मैंने पासवर्ड फाइल ओपन करने देखो पासवर्ड फाइल में कैट से ओपन कर सकता हूं मोर से ओपन कर सकता हूं लेस से ओपन कर सकता हूं हेड से ओपन कर सकता हो टेल से ओपन कर सकता हो दिस इज क्लियर गाइस आपको सारी डिटेल्स पता चल गए yes, yes, चलो बट इफ आई वॉन्ट टू ओपन दिस फाइल विद वी आई एडिटर वॉट इज द बेनिफिट गाइस वी आई इज अ मोर एंड मोर पावरफुल एडिटर चलो लेट मी ओपन दिस पासवर्ड फाइल विद वी आई एडिटर वी आई पासवर्ड देखो मैंने जैसे इंटर मारा गाइस तो देखो मुझे बता रहा है कि ये ना ये आपका पासवर्ड फाइल है और इसमें ना 22 लाइन है गाइस देखो आप कभी काउंट करोगे ना तो ये 22 है और इसमें ना इतने वर्ड है सी यार इतने वर्ड है इसमें ठीक है ये आपको बता रहा है चलो अभी मुझे इसके अंदर कुछ टाइप करना है ना इस फाइल में जाके कुछ टाइप करना है इफ आई ट्राई टू टाइप आई कैन नॉट टाइप गाइज एनी वाई सी गाइस देर आर थ्री मोड्स मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताता हूं ठीक है ये आपका कौन सा एडिटर है वी आई वी आई एंड फाइल ने देखो वी आई में तीन मोड होते जैसे आपका वी आई मोड ओपन होता है उसको बोलते हैं आपका जैसे आपका जैसे आप वी आई आपका दिखेगा आपको वो आपका इसके, आ, आपका कमांड मोड है गाइस कमांड मोड उसमें आप कुछ नहीं कर सकते ये जो मोड है आपका कमांड मोड है मतलब इफ आई ओपन एनी फाइल जैसे मैंने ये वी आई करके कोई फाइल ओपन किया मैजिक तो ये मेरा कौन सा मोड है गाइस ये कमांड मोड है राइट यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता हूं बट इफ आई वॉन्ट टू इंटर एनी तो मुझे कौन सा मोड यूज करना पड़ेगा इंसर्ट मोड तो इंसर्ट मोड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस मुझे इंसर्ट मोड के लिए आय दबाना पड़ेगा आय मतलब इंसर्ट तो जैसे मैंने यहां पे आय प्रेस किया ना तो नीचे क्या आ गया इंसर्ट इंसर्ट वो बोल रहा है कि भाई टाइप करो कुछ लिखो यहां पे कुछ लिखना है तो हे लिखता हूं दिस इज राहुल ओके ये आपको सेव करना है तो आपको एस्केप मोड करना होगा अब एस्केप मोड मतलब क्या कोई रॉकेट साइंस है क्या नहीं गाइस देर इज नो रॉकेट साइंस डोंट वरी एवरीथिंग इज वेरी इजी एस्केप मोड मतलब ये एस्केप बटन है ना आपका कीबोर्ड पे वो दबा दो दैट इज कॉल्ड एस्केप मोड क्लियर क्लियर ओके नाउ If I want to save this file, Shift colon and W मतलब right, Q मतलब quit. I can save this file. If I open this file with cat command, I can open. और देखो राहुल भी एड हो गया यहाँ पे Clear guys? तो देखो यहाँ पे I will write here. So first is वी आई फाइल नेम देर आर थ्री मोड कौन कौन से कमांड मोड इंसर्ट मोड एंड एस्केप मोड ओके नाउ इफ यू वॉन्ट टू प्रेस एनीथिंग यूनिट टू प्रेस आई आई फॉर 
इंसर्ट अगर फाइल को सेव करना है तो शिफ्ट कोलन डब्ल्यू एंड क्यू डब्ल्यू का मीनिंग क्या हुआ यहां पे क्यू का मीनिंग क्या हुआ क्लियर गाइस तो देखो आप यहाँ पे कोई भी फाइल अगर इफ आई वांट टू क्रिएट ए न्यू फाइल ओके लेट से आई वांट टू आई एम इन टेम्प लोकेशन नाउ एंड आई वांट टू क्रिएट अ फाइल विद द वी आई एडिटर कितना इजी है गाइस वी आई क्या नाम है फाइल का ए बी सी ओके वो बता रहा है कि ये आपका न्यू फाइल है भाई डू यू वॉन्ट टू टाइप एनी थिंग यस बट टाइप में कैसे करूंगा गाइस आई नीट टू गो इन इंसर्ट मोड क्या करना पड़ेगा प्रेस आई दिस इज माई सैंपल सैंपल फाइल प्लीज सेव दिस मुझे तो सेव करनी है कैसे करूंगा कौन सा मोड जाना पड़ेगा एस्केप तो एस्केप के लिए क्या करना पड़ेगा एस्केप बटन एस्केप बटन नाउ शिफ्ट कॉलन अगर कभी मैंने यहाँ पे क्यू लिखा तो ये कंटेंट सेव होगा गाइस नो सर तो मुझे यहाँ पे फोर्स पुलिस सेव करना है तो एक्सप्लेमेशन मार्क देना पड़ता है इसे राइट और अगर कभी मैं फिर से वी आई ए बी सी करू नथिंग इज देर राइट प्रेस आई दिस इज माय सैंपल सैंपल फाइल एस्केप मोड शिफ्ट कॉलन डब्ल्यू क्यू वी आई ए बी सी आई कैन सी द फाइल बट सेम फाइल आई कैन सी दिद द कैट एडिटर राइट गाइस राइट ना विद द मोर एडिटर विद द लेस एडिटर विद द हेट एडिटर विद द टेल एडिटर राइट रिस्पॉन्स मी गाइस मैं कौन से भी एडिटर से फाइल ओपन कर सकता हूं जरूरी नहीं कि वी आई से ही करना है राइट रिस्पॉन्स मी प्लीज ओके ओके फाइन सो बेसिकली गाइस विल सो बेसिकली वी आई में गाइस प्लीज गो ऑन म्यूट वी आई सपोज इफ आई जस्ट डू वी आई एंड डिस्क आउटपुट देखो ये फाइल ओपन हो गया अब देखो इफ आई वॉन्ट टू गो डाउन देखो तो अगर मैं यहाँ पे एरो बट दबाऊंगा ना एरो डाउन एरो अप एरो लेफ्ट एरो राइट तो ये सारा चीज मैं कर सकता हूँ कैन इज कैन यू सी दिस गाइस तो आपको ये प्रैक्टिस करना है क्लियर लेफ्ट राइट तो ये सारी चीज आप कर सकते हो नहीं तो क्या करो गाइस अगर आप के दबाओगे ना इफ यू इफ यू सी आई एम सी आई एम गोइंग इन अगर इफ आई प्रेस के हियर तो के से क्या होगा आपका अप द लाइन अप द लाइन तो देखो आई एम गोइंग इन एस्केप मोड इफ आई प्रेस के गाइस के के प्रेस करूंगा तो ये ऊपर जाएगा राइट तो के से भी कर सकते हो आप एरो दबा लो राइट कोई जरूरत नहीं के करने की क्लियर गाइस रिस्पॉन्स में प्लीज यस सर देखो मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूं ऑप्शन जैसे के करोगे तो अप द लाइन ये प्रैक्टिस करना गाइस जे अगर करोगे तो डाउन द लाइन उसके बाद एल अगर करोगे तो एंड एंड टू द लाइन ये सारे चीज आप कर सकते हो गाइस उसके बाद एच अगर आप करोगे तो बिगिनिंग बिगिनिंग ऑफ द लाइन अगर ई हो गया ई फॉर ई करोगे तो एंड ऑफ द लाइन बी करोगे तो बैक ऑफ द लाइन इसे भी हो सकता है बट कोई जरूरत नहीं इतना याद रख करने की है ना आपका अगर आपने डॉलर प्रेस किया या आपने डॉलर लगा दिया तो सीधा एंड ऑफ द लाइन पे लेके जाएगा आपको अगर आपने जीरो प्रेस कर दिया तो ये आपको बिगिनिंग ऑफ द लाइन पे लेके जाएगा जीरो से भी आप बिगिनिंग ऑफ द लाइन पे भी जा सकते हो या जैसे कि ओ अगर प्रेस करो ओ तो ये लेके जाएगा आपको गो टू द नेक्स्ट लाइन 
अगर आप शिफ्ट जी करो शिफ्ट प्लस जी कर दो प्लस जी तो ये आपको एंड ऑफ द लाइन पे लेके जाएगा अगर आप शिफ्ट प्लस एच करो तो ये आपको बिगिनिंग ऑफ द लाइन पे लेके जाएगा आप यहाँ पे सेट ये न्यू लिखो तो नंबर में आ जाएगा वो भी मैं आपको करके दिखाता हूं आप यहाँ पे सेट नो ए न्यू लिखो तो नंबर चले जाएंगे तो बहुत सारी चीज कर सकते हो गाइज अगर आपको कोई वर्ड सर्च करना है तो आप सर्चिंग कर सकते हो हुँ? कोई आपको कॉपी करना है जैसे दो, दो आपको दो लाइन कॉपी करने तो टू वाई वाई करो और जहां पे पेस्ट करना है वहां पे पी कर दो हुँ? अगर आपको कोई लाइन कट करनी है जैसे मुझे छह लाइन कट करनी है तो सिक्स सी सी करो या आप डी डी करोगे तो डिलीट हो जाएगा और जिधर पेस्ट करना है वो पी कर दो तो देखो मैं आपके करके दिखाता हूं देखो अगर गाइस मैं अगर कभी के प्रेस किया के के फॉर अप द लाइन जे प्रेस करूंगा जे वेर इज दाउन द लाइन यल प्रेस करता हूं एंड ऑफ द लाइन ई प्रेस सपोज ये आपका वर्ड यहाँ पे गाइस ये एरो मेरा यहाँ पे एंड इफ आई प्रेस द ई ई सी गाइस एंड ऑफ द लाइन कैन यू सी दिस बी बी फॉर बैक ऑफ द लाइन जीरो जीरो लगाओ बिगिनिंग ऑफ द लाइन देखो बिगिनिंग ऑफ लाइन पे चला गया डॉलर दबाओ डॉलर डॉलर अगर मैंने एंड ऑफ द लाइन कैन यू सी दिस रिस्पॉन्स में प्लीज अगर मैंने यहाँ पे शिफ्ट शिफ्ट जी प्रेस किया शिफ्ट जी देखो शिफ्ट जी जैसे किया वो एरो नीचे आ गया अगर मैं शिफ्ट एच करता हूँ शिफ्ट एच तो देखो ऊपर चला गया अगर यहाँ पे नंबर चाहिए तो सेट एन यू देखो नंबर आ गए सब ये नंबर नहीं चाहिए सेट नो एन यू चले गए नंबर अगर मुझे कोई वर्ड सर्च करना है देखो यहाँ पे लिखा भी मैंने कोई कौन सा बैक वर्ड सर्च करना है बैक दबाओ इंटर दबाओ बैक पे चला गया हम्म अगर मुझे कोई सपोज ये कितना है वन टू थ्री फोर ये चार लाइन कॉपी करनी है तो कॉपी के लिए क्या आएगा इस क्या दबाना है मुझे वाई वाई राइट तो फोर वाई वाई देखो यहाँ पे लिखा है चार लाइन एंक एंक मतलब कॉपी ये मुझे कहां पे पेस्ट करनी है मुझे यहाँ पे पेस्ट करनी है पी दबा दो आ गई गाइस रिस्पॉन्स भी प्लीज यस सर देखो लाइन टू वाई वाई मतलब कोई भी वाई वाई ले लो गाइस नंबर कोई भी ले लो ना अगर मुझे ये देखो सिक्स तो एक लाइन कट करनी है तो मैं कैसे कट करूंगा वर्ड वन सी सी अब कहां पे पेस्ट करनी है जैसे यहां पे पेस्ट करनी पी दबा दो वन मिनट गाइस फॉर एग्जांपल आई वांट टू ठीक है मुझे अंडू करना है मुझे अंडू करते हैं ना कंट्रोल जेड तो यहाँ पे आप क्या करो अंडू के लिए यहाँ पे यू दबा दो तो सारा का सारा अंडू हो जाएगा देखो देखो यू मतलब अंडू गाइस पी मतलब पेस्ट यू कॉलन करो अंडू जो भी चेंजेस है वो आपके चले जाएंगे राइट right? <laughs> तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो इवन सपोज अगर कभी गाइज आपको प्रैक्टिस करना होगा ओके फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरा यहाँ पे वर्ड है राइट फॉर एग्जाम्पल कौन सा वर्ड है अप hmm, वर्ड है मुझे ये चेंज करना है तो कैसे करूंगा मैं शिफ्ट शिफ्ट कॉलन यहाँ पे लगा दो आपका परसेंटेज फाइल है परसेंटेज परसेंटेज एंड कौन सा वर्ड चेंज करना है जैसे मुझे अप वर्ड चेंज करना था अप ठीक है और इसको किसको रिप्लेस करना है डाउन से रिप्लेस करना है वर्मेंट का इस परसेंट कॉलन परसेंटेज यस अप डाउन कैन यू सी दिस डाउन चेंज हो गया रिस्पॉन्स में प्लीज चलो मैं ये सारा का सारा चीज आपको लिख के देता हूँ यहाँ पे तो आप प्रैक्टिस करना ओके डोंट वरी गाइज एवरी थिंग आई एम गिविंग यर तो देखो कहाँ पे गया वो ये अप अप द लाइन है गाइज वो मैंने जस्ट चेंज किया अभी देखो आई मतलब इंसर्ट जे मतलब डाउन शिव जी 
अगर आपको कोई वर्ड भी चेंज करना है तो कैसे चेंज करोगे शिफ्ट कॉलन परसेंटेज यस ओल्ड वर्ड जो भी वर्ल्ड वर्ड होगा उसको चेंज करना है किसके साथ न्यू वर्ड के साथ तो इस तरह से भी आप कर सकते हो क्लियर गाइज एनी डाउट रिस्पॉन्स मी प्लीज यहां तक किसी को कुछ डाउट क्लियर एवरीथिंग गाइज ओनली वन रिक्वेस्ट प्लीज डू नॉट मिस द क्लास आपको पूरा चीज मिलेगा सी देर आर मैं आपको एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल देता हूँ ही जस्ट डीड द लिनक्स कोर्स लास्ट सिक्स मंथ बिफोर एंड ही जस्ट डीड द बी एस सी एंड नाउ ही प्ले स्टडे ही प्लेस इन इन्फोसिस विथ अराउंड एट लैख रुपीज पैकेज ओनली टू ईयर एक्सपीरियंस एंड ही हैड जस्ट लर्न लिनक्स नथिंग एल्स तो अगर कभी आप एकदम प्रॉपर पढ़ोगे ना तो आपका जॉब हंड्रेड परसेंट है एंड यू कैन गेट द जॉब यू नो ऑन योर ओन You you just uh, upload your resume on note.com and you know attend the interview. So guys, आपको enjoy आ रहा है, interest आता है, आपका हर concept clear होता है. Yes, Are you enjoying? Yes sir. Yes sir. Hmm? Yes, सब समझ में आया आपको? Yes sir. So guys, yes. you may need to do a lot of practice. Practice के बिना कुछ नहीं है. तो क्या करोगे आज? पहले recording कितने बार देखोगे? दो बार दो बार एंड देन गो थ्रू ईच एंड एवरी स्टेप्स क्लियर क्लियर गाइस चलो अभी मुझे अटेंडेंस दो और गाइस अटेंडेंस इज कंपलसरी अगर जिसकी अटेंडेंस काफी कम होती है तो मैं उस स्टूडेंट को बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता मतलब कोर्स खत्म होने के बाद ओके okay? तो चलो आई एम जस्ट मैं नाम बोलूंगा यस yes, होंगे तो एस बताना नहीं है तो कुछ मत बोलो ओके देन कल्पना यस सर ओके देन मा व्हाट इज दिस विजय कुमार यस सर देन चेतन यस सर देन भाग्यश्री श्रेयस यस सर राकेश यस सर रामेश्वर यस सर रामेश्वर गाइस प्लीज स्पीक लाउडली प्रतीक यस सर एंड कौस्तुक यस सर एंड सुमन सुमन है क्या ओके एंड अंकुश अंकुश है अंकुश नहीं है और माधवाई था हा या कोई है वहां पे अभी हेलो माधव ये है क्या यस नो हेलो ठीक है नहीं है नो प्रॉब्लम तो देखो ये दो लोग नहीं थे आज तो अगर कभी इनको नहीं समझ में आता तो हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट हम्म तो ये प्रॉब्लम होता है गाइस तो क्या होता है मुझे बिल्कुल मतलब यू नो यू स्पेंड लॉट ऑफ मनी टू लर्न दिस सो यू शुड नॉट यू नो मिस द क्लास गाइस ओके क्लियर तो आई एम गोइंग टू शेयर दिस नोटपैड फाइल ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप ओके गाइस प्लीज डू द लैब एंड प्लीज गो थ्रू ट्वाइस इन योर रिकॉर्डिंग ओके ओके चलो फिर मिलते हैं कल ओके प्रैक्टिस करके आना जैसे अभी आज का सेशन लिया और अभी हम रिकॉर्डिंग चेक करेंगे तो उसके बाद अगर कुछ भी डाउट होता है तो सर आ, मतलब आप कब बताएंगे कल के नेक्स्ट क्लास यस ऑब्वियसली ओके ओके या फाइन चलो देन थैंक्स हैव अ नाइस डे थैंक यू यू टू